ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు పీడబ్ల్యూ తెలుగు నైన్త్ అండ్ టెన్త్ అండ్ ఆల్సో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ బ్యాచ్ యథాత్ ఇట్స్ మీ గాయత్రి పటేల్ యువ ఫిజిక్స్ మ్యామ్ సో గాయస్ టుడే వీఆర్ గోన్ అట్ డిస్కస్ ద సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ కంటిన్యూస్ చాప్టర్ గ్రావిటేషన్ రైట్ సో ఫస్ట్ క్లాస్లో మనం ఏం డిస్కస్ చేసాం ఫస్ట్ పార్ట్లో ఎస్ యూనిఫామ్ సర్క్యులర్ మోషన్ అంటే ఏంటి యూనిఫామ్ సర్క్యులర్ మోషన్ అంటే పేరు ఏం చెప్తుంది యూనిఫామ్ రైట్ యూనిఫామ్ మీన్స్ ఈక్వల్ ఇన్ డిస్టెన్సెస్ ఇన్ ఈక్వల్ ఇంటర్వెల్స్ ఆఫ్ టైం అంటే ఒక కాన్స్టాంట్ స్పీడ్తో ఓకే అండ్ దాని పాత్ ఎట్లా ఉండాలి సర్క్యులర్ మోషన్ అని అంటే సర్క్యులర్ పాత్లో ఒక కాన్స్టాంట్ స్పీడ్తో సర్క్యులర్ పాత్లో కనుక ఒక ఆబ్జెక్ట్ మూవ్ అవుతున్నట్లు అయితే మనం ఏమంటాం ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ సెట్ టు బి ఇన్ ఓకే ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ సెట్ టు బి ఇన్ యూనిఫామ్ సర్క్యులర్ మోషన్ రైట్ బట్ ఇక్కడ ఒకటి మనం ఏం డిస్కస్ చేసినాం యూనిఫామ్ అని అన్నప్పుడు మనం ఓన్లీ కాన్స్టాంట్ స్పీడ్ అంటున్నాం రైట్ అంటే దాని మ్యాగ్నిట్యూడ్ వెలాసిటీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ సేమ్ ఉంటుంది బట్ ప్రతి పాయింట్ దగ్గర ఇక్కడ చూసుకుంటే ఈ డైరెక్షన్ ఎట్లా ఉంటుంది ఇట్లా ఉంటుంది ఈ పాయింట్ దగ్గర డైరెక్షన్ ఇట్లా ఉంటుంది ఈ పాయింట్ దగ్గర సో ఎవ్రీ పాయింట్కి డైరెక్షన్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది కదా సో మ్యాగ్నిట్యూడ్ చేంజ్ అయినా ఆర్ ఇల్స్ డైరెక్షన్ చేంజ్ అయినా మనం ఏమంటాం యాక్ వెలాసిటీ ఈజ్ చేంజింగ్ అని అంటాం రైట్ వెన్ వెలాసిటీ ఈజ్ చేంజింగ్ దెన్ యాక్జలరేషన్ కమ్స్ ఇన్ టు ది యాక్షన్ ఒకవేళ ఒక ఆబ్జెక్ట్ చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ కనుక ఉంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్కి అప్పుడు మేమంటాం ఆబ్జెక్ట్ హ్యాస్ సటెన్ యాక్జలరేషన్ అని అంటాం రైట్ సో ఆ యాక్జలరేషన్ మనం ఆ యాక్జలరేషన్ ఏమంటున్నాం ఒక యూనిఫామ్ సర్క్యులర్ మోషన్లో తిరుగుతున్న ఒక ఆబ్జెక్ట్కి చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ కనుక ఉన్నట్లయితే అది సటెన్ వెలా సటెన్ యాక్జలరేషన్ ఉంటుంది ఆ యాక్జలరేషన్ని మనం ఇక్కడ సెంట్రిపిటల్ యాక్జలరేషన్ అని అంటున్నాం దీన్ని మనం ఎట్లా ఇండికేట్ చేస్తాం అంటే ఏసి రైట్ అండ్ ఈ ఏ దీని డైరెక్షన్ ఎట్లా ఉంటుంది టూ వర్డ్స్ ది సెంటర్ ఓకే అంటే రేడియల్లీ ఇన్వర్స్ అని అనుకోవచ్చు మరి దీనికి ఫార్ములా ఏదైనా ఉందా ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి అంటే ఎస్ ఏసీ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వి సో వి స్క్వేర్ బై ఆర్ ఇక్కడ వి అంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ దిస్ వెలాసిటీ అండ్ ఇక్కడ ఆర్ అంటే రేడియస్ ఓకే ఆ సర్క్యులర్ పాత్ అని అన్నాం కదా ఆ పాత్కి ఉన్న రేడియస్ అనమాట సో ఇది యాక్జలరేషన్ ఐ మీన్ సెంట్రిపిటల్ యాక్జలరేషన్ అండ్ దీనికి యూనిట్స్ వచ్చేసి మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ as it is okay and after that centripetal force and ante ipudu according to newton's second law of motion manake em telusu f is equals to m into a ante edaina m ane mass unna oka object a ane oka certain acceleration tho ganaka move avutunnatlaite acceleration a direction lo untundo net force kuda aa object paina unde net force kuda adhe direction lo untundi right oka vela ee object ki unde acceleration సెంట్రిపిటల్ యాక్జలరేషన్ కనుక అయితే ఇది ఏమంటాం దీన్ని ఈ ఫోర్స్ని సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ అని అంటాం రైట్ సేమ్ ఇది కూడా దీని డైరెక్షన్ ఎట్లా ఉంటుంది టూ వర్డ్స్ సెంటర్ ఉంటుంది రైట్ ఏమనుకోవచ్చు మనం ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ టూ వర్డ్స్ది సెంటర్ అని అనొచ్చు ఈ సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ని డినోటెడ్ బై ఎఫ్సి సో దీన్ని ఏమనొచ్చు మనం ఎం వి స్క్వేర్ బై ఆర్ దీని ఫార్ములా ఫైన్ సింపుల్గా ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంఏ కదా ఏ అంటే వి స్క్వేర్ బై ఆర్ సో ఎఫ్ఈఎం ఎఫ్సిఎం అవుతుంది ఎన్ వి స్క్వేర్ బై ఆర్ ఫైన్ సో ఇది సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ దెన్ యూనివర్సల్ లా ఆఫ్ గ్రా గ్రావిటేషన్ ఏం చెప్తుంది ఈ లా ఏం చెప్తుంది అని అంటే డూ డిఫరెంట్ మాసెస్ ఉన్న ఎనీ బాడీ ఓకే రెండు బాడీస్ని తీసుకొని డిఫరెంట్ మాసెస్ మాసెస్ ఉన్నవి అండ్ వాటిని సటెన్ డిస్టెన్స్లో ఇట్లా ప్లేస్ చేయండి ఓకే ఇది ఎమ్ అండ్ దీనికి ఉన్న వెలాసిటీ సారీ మాస్ ఎమ్ అండ్ ఈ రెండు కూడా ఎంత డిస్టెన్స్లో వేర్ చేయబడి ఉన్నాయి డి అని అనుకోవచ్చు లేదంటే ఆర్ అని అనుకోవచ్చు ఏదైనా డిస్టెన్స్ రైట్ సో ఇప్పుడు ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉండే ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఎట్లా ఉంటుంది అని అంటే ఎఫ్ ఎస్ ఈక్వల్స్ టు ఓకే ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి ఈ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ బాడీస్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ది ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ మాసెస్ ఫైన్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ మాసెస్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఏంటి ఎఫ్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వన్ బై డి స్క్వేర్ అంటే స్క్వేర్ ఆఫ్ ది డిస్టెన్స్కి స్క్వేర్ ఆఫ్ ది డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ బాడీస్కి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్గా ఈ ఫోర్స్ ఉంటుంది అంటే డిస్టెన్స్ పెరిగితే ఫోర్స్ పెరగడం డిస్టెన్స్ తగ్గితే ఫోర్స్ తగ్గడం 
ఐ మీన్ ఫోర్స్ పెరగడం ఆపోజిట్గా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని మనం కాం కంబైన్ చేసినప్పుడు మనకు ఒక యూనివర్స్ ఒక కాన్స్టాంట్ వస్తుంది అదే జి అది జి ఇంటూ ఎం ఇంటూ ఎం బై డి స్క్వేర్ సో ఇది దీని ఏమంటాం ఇక్కడ ఈ జి అనేది గ్రావిటేషనల్ కాన్స్టాంట్ ఓకే ఈ కాన్స్టాంట్ అంటున్నాం రైట్ సో ఇది యూనివర్సల్ కాన్స్టాంట్ అంటే యూనివర్స్లో ఎక్కడ ఉన్నా కూడా దీని వాల్యూ అనేది చేంజ్ అవ్వదు సో దీని వాల్యూ ఎంత జి ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ ఇంటూ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ లెవెన్ న్యూటన్ మీటర్ స్క్వేర్ బై కేజీ స్క్వేర్ గాట్ ఇట్ సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ది ప్రీవియస్ క్లాస్ సో లాస్ట్ క్లాస్లోనే మనం వీటన్నిటి గురించి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ గురించి ఇన్ డీటెయిల్గా నేర్చుకున్నాం రైట్ ఐ హోప్ మీకు ఇవన్నీ గుర్తున్న అర్థమయ్యాయి అండ్ రీకాల్ చేసుకున్నారని అనుకుంటున్నాను ఈ షార్ట్ గ్యాప్లో నౌ లెట్స్ గో టు ది టూ డేస్ క్లాస్ సో ఈ క్లాస్లో మనం ఏం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం అని అంటే ఫ్రీ ఫాల్ అనే కాన్సెప్ట్ ఒకటి అండ్ దెన్ యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ అగైన్ ఇక్కడ ఇంకొక యాక్సలరేషన్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం అండ్ ఈ యాక్సలరేషన్ యూనివర్సల్ గ్రావిటేషన్ కాన్స్టాంట్కి ఎట్లా రిలేటబుల్ అది కూడా చూస్తాం అండ్ దెన్ వెయిట్ ఓకే వెయిట్ అనంటే ఇక్కడ మనకి ఇంకొక క్వాంటిటీ కూడా కంబైన్ చేసి నేర్చుకుంటాం వెయిట్ అండ్ మాస్ ఫైన్ అండ్ దెన్ దీనికి సంబంధించిన న్యూమరికల్స్ నేను ముందే ఫస్ట్ క్లాస్లోనే చెప్పాను కదా గ్రావిటేషన్ అని అంటే వీటికి సంబంధించిన న్యూమరికల్స్ చాలా ఉంటాయి ఎందుకంటే మనకి గ్రావిటేషనల్ కాన్స్టాంట్ ఉంది అండ్ చాలా క్వాంటిటీస్ ఉన్నాయి ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి అది ఫోర్సే కావచ్చు గ్రావిటేషనల్ కాన్స్టాంటే కావచ్చు లేదంటే ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ ఎనీ టూ బాడీస్ కావచ్చు సో ఇట్లా డి మల్టిపుల్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ మోడల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి వాటికి సంబంధించిన కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ని అంటే ఆ కాన్సెప్ట్ దానికి సంబంధించిన ఒక ప్రాబ్లమ్ వన్ ఆర్ టూ ప్రాబ్లమ్స్ని డిస్కస్ చేయబోతున్నాం రైట్ సో వితౌట్ వేస్టింగ్ టైమ్ లెట్స్ స్టార్ట్ ది క్లాస్ అండ్ క్లాస్ స్టార్ట్ చేసే ముందు ఇంకొకటి గుర్తొచ్చింది మనం లాస్ట్ క్లాస్లో నేను మీకు ఒక హోంవర్క్ ఇచ్చాను ఏంటి ఒక త్రీ క్వశ్చన్స్ ఈ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చి వీటికి సంబంధించిన ఆన్సర్స్ నాకు కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కావాలని చెప్పాను నాకు ఇప్పటి వరకు కూడా ఈ రోజుకి నేను ఆ లెక్చర్ రికా రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ డేస్కి నేను ఈ లెక్చర్ రికార్డ్ చేస్తున్నాను బట్ స్టిల్ నాకు ఇంకా కూడా దానికి సంబంధించిన ఆన్సర్స్ రాలేదు నేను వాటి కోసం వెయిట్ చేస్తూ కొంచెం లేట్గా రి రికార్డ్ చేస్తున్నాను సో దాట్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా ఇంకేమైనా క్వైరీస్ వచ్చినా కూడా రిజాల్వ్ చేయడానికి బట్ స్టిల్ నో వన్ ఆన్సర్ డేట్ ఓకే ఫైన్ నో ప్రాబ్లం మళ్ళీ ఒకసారి వాటిని క్వశ్చన్స్ని రీకాల్ చేసుకోండి వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ద ఫోర్స్ బిట్వీన్ టూ బాడీస్ ఇఫ్ మాసెస్ ఆఫ్ వన్ ఆఫ్ ది బాడీస్ ఈజ్ డబుల్డ్ మనకు ఆల్రెడీ ఏమని తెలుసు ఫోర్స్ బిట్వీన్ టూ బాడీస్ అని అంటే మనకి తెలిసిన ఫార్ములా ఏంటి ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జి ఇంటూ ఎం ఇంటూ ఎం బై డి స్క్వేర్ కదా సో ఇక్కడ మనకి ఓన్లీ దేని గురించి చెప్పాడు అంటే మాస్ ఆఫ్ ది వన్ ఆఫ్ ది బాడీస్ ఈజ్ డబుల్ డన్ అన్నారు అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ మాస్ అంటే ఇప్పుడు నేను నార్మల్గా యాక్చువల్గా ఇట్లా ఉంది కానీ ఇక్కడ ఎం అనే మాస్ సడన్గా డబుల్ అయింది ఓకే ఇప్పుడు ఎం ప్లేస్లో దీన్ని సబ్స్ట్యూట్ చేయండి ఏమవుతుంది F is equals to G into M into 2M by D square. And then you can automatically name it. F is equals to 2 into G M M by D square. And then you can write again force. రైట్ అంటే ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా ఫోర్స్ ఏమైంది ఫోర్స్ కూడా డబుల్ అయింది మనకి ఇచ్చిన ఏదైనా టూ మాసెస్లో ఒక మాస్ కనుక డబుల్ అయినట్లయితే దానిపైన ఉండే ఆ రెండింటి మధ్యలో ఉండే ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ కూడా ఏమవుతుంది డబుల్ అవుతుంది బికాస్ ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ది ఫోర్స్ రైట్ సో దాట్ ఈస్ వై ఇది డన్ నౌ వై డూ వీ నాట్ ఫీల్ ఆర్ సెల్ఫ్ గ్రావిటేటింగ్ టూ వర్డ్స్ మాసివ్ బిల్డింగ్స్ ఇన్ ఆర్ విసినిటీ విసినిటీ ఇన్ ద సెన్స్ మన సరౌండింగ్స్ మన అరౌండర్స్ ఇప్పుడు మనం ఎర్త్ పైన ఉన్నాం ఓకే ఓకే ఇక్కడ మనం ఉన్నాం ఫైన్ అండ్ మన పక్కనే ఒక పెద్ద బిల్డింగ్ కూడా ఉంది ఓకే గ్రావిటేషన్ అంటే ఏంటి లేకపోతే ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అంటే ఎర్త్ పైన ఉన్న ఏ రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ పైన కూడా ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఉంటుంది రైట్ అంటే ఇప్పుడు మన ఇప్పుడు ఈ పర్సన్ పైన ఈ బిల్డింగ్ ఎంతో కొంత ఫోర్స్ అట్రాక్ట్ చేస్తుంది కదా బట్ మనం ఎందుకు ఆ అట్రాక్షన్ని ఫీల్ అవ్వట్లేదు ఓన్లీ గ్రావిటీని మాత్రమే ఫీల్ అవుతున్నాం అంటే ఇప్పుడు గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఇప్పుడు ఈ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ దేనిపైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది మాసెస్ బిట్వీన్ ది ఆబ్జెక్ట్స్ రైట్ సో ఇప్పుడు కంపేర్ టు ది ఎర్త్ మాస్
ఎర్త్ మన పైన చూపించే ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి మనం దీన్ని మాత్రం ఫీల్ అవుతాం ఇది నెగ్లిజిబుల్ అవుతుంది ఓకే కంపేర్ ఒకవేళ ఈ రెండింటికి కంపేర్ చేసినట్లయితే ఈజ్ దర్ ఎనీ ఫోర్స్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఫోర్స్ ఆఫ్ గ్రావిటీ స్ట్రాంగర్ ఆన్ అ పీస్ ఆఫ్ ఐరన్ దాన్ ది పీస్ ఆఫ్ వుడ్ ఇఫ్ బోత్ హ్యావ్ ద సేమ్ మాస్ సో ఇప్పుడు ఒకవేళ మనకి గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అనేది ఏంటి అది కాన్స్టాంట్ కదా అది సేమ్ ఉంటుంది అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ పైన సో ఇప్పుడు సేమ్ మాస్ ఉంది అని అనుకుం సేమ్ మాస్ ఉంది అంటే ఆ రెండు మాసెస్ పైన కూడా ఈక్వల్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఉంటుంది కదా మరి అట్లాంటప్పుడు ఈ పీస్ ఆఫ్ వుడ్ పైన కానీ పీస్ ఆఫ్ ఐరన్ పైన కానీ ఏదైనా ఒకదానిపైన ఎక్కువ చూపించడం తక్కువ చూపించడం అనేది జరగదు ఎందుకు అని అంటే ఆ రెండు సేమ్ మాస్ ఉన్నాయి వాటి సైజ్ అండ్ వాటి వెయిట్తో మనకు పని లేదు ఓకే మాస్ సే కరెక్ట్గా ఉందా సరిపోతుంది సో సిన్స్ దీస్ టూ హ్యావ్ దీస్ టూ పీసెస్ హ్యావ్ సేమ్ మాస్ సో ద గ్రావిటీ ఆన్ బోత్ ది ఆబ్జెక్ట్స్ ఈజ్ సేమ్ గాట్ ఇట్ సో ఇది లాస్ట్ క్లాస్లో నేను ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ నా ఇప్పుడు దాని దానికి సంబంధించిన కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి మనం గ్రావిటేషనల్ కాన్స్టెంట్కి లాస్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసినప్పుడు అక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ చేయలేకపోయాం సో నౌ వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్ సో ఇక్కడ ఏంటి డిటర్మైన్ అయింది గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఇఫ్ టూ మాసెస్ థర్టీ కేజీ అండ్ ఫిఫ్టీ కేజీ ఆర్ సెపరేటెడ్ బై డిస్టెన్స్ ఫోర్ మీటర్ సో ఫోర్ మీటర్ ఉన్న ఒక ఫోర్ మీటర్ డిస్టెన్స్లో ఈ రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ని ఉంచారు ఓకే ఇది ఫిఫ్టీ కేజీ అండ్ ఇది థర్టీ కేజీ అండ్ ఈ రెండింటిని ఎంత డిస్టెన్స్ ఫోర్ మీటర్ డిస్టెన్స్లో ఉంచారు నవ్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ది గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఎఫ్ అనే ఫామ్ మనకి అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి జీ వాల్యూ మనకి ఏమని తెలుసు సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ ఇంటూ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ లెవెన్ న్యూటన్ మీటర్ స్క్వేర్ బై కేజీ స్క్వేర్ రైట్ ఇది జీ వాల్యూ నవ్ ఇప్పుడు మనం ఇందులో ఫార్ములాని రాసుకుందాం ఎం ఇంటూ ఎం బై డి స్క్వేర్ ఓకే ఫస్ట్ ఇందులో వాల్యూస్ని సబ్స్ట్యూట్ చేయండి జీ వాల్యూ ఏంటి సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ ఇంటూ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ లెవెన్ ఓకే యూనిట్స్ మనం లాస్ట్లో రాసుకుందాం అండ్ దెన్ ఎం వాల్యూ ఒకటి థర్టీ అండ్ ఇంకొకటి ఫిఫ్టీ ఈ రెండింటిని ఎంత డిస్టెన్స్తో సపరేట్ చేయబడి ఉన్నాయి ఫోర్ మీటర్స్ అండ్ డి స్క్వేర్ అన్నారు కాబట్టి ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ ఓకే ఇప్పుడు మనం ఒకవేళ వీటిని క్యాన్సిల్ చేయాల్సి వస్తే కనుక టూ టూస్ ఓకే ఫిఫ్టీన్స్ అండ్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్స్ ఓకే ఇంకెక్కడ కూడా క్యాన్సిలేషన్ జరగట్లేదు నా ఇప్పుడు దీన్ని ఏమని రాయచ్చు సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ బై ఫోర్ ఇంటూ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ లెవెన్ న్యూటన్ మీటర్ స్క్వేర్ బై కేజీ స్క్వేర్ ఇప్పుడు చెప్పండి వాల్యూ ఎంత అవుతుంది ఓకే దీని ఆన్సర్ ఎంత ఈ వాల్యూస్ని ఫస్ట్ ఇక్కడ ఉన్న ఈ వాల్యూస్ని క్యాల్కులేట్ చేయండి దెన్ గివ్ మీ ది ఆన్సర్ ఓకే ఇది అప్రాక్సిమేట్ ఎంత అవుతుంది అని అంటే ఒకవేళ మీ దగ్గర క్యాల్కులేటర్స్ ఉంటే ఒక ఆన్సర్ని చెక్ చేయండి దాట్ ఈస్ ఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ లెవెన్ న్యూటన్ మీటర్ స్క్వేర్ బై కేజీ స్క్వేర్ సారీ ఇక్కడ ఈ దీని మనం ఓన్లీ ఫోర్స్ అని మాత్రమే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం కదా సో ఆటోమేటిక్గా దీని యూనిట్స్ ఏమైపోతాయి ఇది సారీ సిక్స్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ కాదు సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ సంథింగ్ వస్తుంది ఓకే నా లెట్ మీ నో ఇది క మీకు అందరికీ కూడా ఇంతే వచ్చిందా లేదా ఆన్సర్ ఫైన్ సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ది ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ ఎనీ టూ బాడీస్ ఓకే ఒకవేళ ఈ ఫామ్లోనే ఈ ఈ మోడల్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్లో డైరెక్ట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఆఫ్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఆల్రెడీ ఎఫ్ వాల్యూ ఇచ్చేసి మనకి ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది మాస్ అయినా అడగచ్చు లేకపోతే ఆ రెండింటి మధ్యలో ఉన్న డిస్టెన్స్ అయినా అడగచ్చు ఏదైనా అడగచ్చు సో అందుకని మీరు ఫస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఫామ్లో ఏంటి ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అడిగినప్పుడు ద ఇది గాట్ ఇట్ నా లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ దాట్ ఈస్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ బిట్వీన్ ద మూన్ and the earth so manaki ikkada already konni uh, answers ichesaru okay i mean values ichesaru manam ipude em find out cheyali earth ki and moon ki madhyalo unna values enti mass of the moon anante idi m an anukundam mass of the earth ante idi capital m value and g value is d only and distance between them ante manaki d value kuda ochesindi now what we have to do f is equals to g into 
m into m by d square, right? If you put these values in substitute, jayandhi. then what happens? Ikada g value is nothing but 6.67 into 10 to the power of minus 11. Okay, g i po in Then m value, 6 into 10 to the power of 24. Then m value, small m is 7.4 into 10 to the power of what it is? 24. Now, by d. d value in the distance between them, it is 3.84 into 10 to the power of 8 meter square. Now, if you want calculate the calculator, help you this. If you want to direct calculate the f value, it is 2.02 into 10 to the power of 20 newtons. This is the earth and moon force of attraction. Got it? This is positive uh, 10 to the power of 20 and 10 pakka na 20 zeros pet kundu elali. And the force of attraction on tundi. And the kabate, this mass, uh, moon and edi, earth should talk of uh, uniform circular motion of the root on Got it? So this is about moon ki and earth ki on day, okay? Uh, force of attraction. Ipudu. Free fall currency tells kuna. If you general ga, mere e dayna gani, oka object ki pi ki visre esna, le dante kindi ki visre esna. Ante unna place nchu vodle esna. E mau thundi. So ipur present ne ni doka object ni dis kutna nu, okay? So di ni ga kuna oka pen ni dis kuna. So fine. Ipur ne ni pen ni dis kuna nu. Pen ni ipur ne di ni pi ki vodle pi ki visre esna nu. What happens? Again, it will come into sorry. Hmm. Mana ki ipne ni doka strong tis kuna nu lepot ni ni pay ki visre iste mo tundi automatic ga malik kindi ke os tundi. Le do ni 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 kindi ki visre suna ni emo tundi pay kindi ke os chindi gada. Ante mana mo ka object ni yetu vai po throw chase na gula adi malik yetu vai pos tundi through towards the earth. Idi earth, okay? Ikkada a object ni waste na gula neno. Adi yetu vai pos tundi towards the Earth center us. Ante mana ki even dals already endu kostun di itla endu kitla only uh, objects gani leka pote chetla nunchi fruits gani. Uh, Ivan ni gude endu ko only kindi ke bar tunai pay kendu ko velat ledu. Ante mana ko already inta mundu class lo gani padwar ek nature kunto shne vishe meinti. Yes. Earth be objects ani itni. Earth pa na ob unna objects ani itni. Oka certain acceleration to dani vai pu. Attract just in the right. So, in the force of attraction, unto the beat anity majello. So, what anity direction it launch on the towards the uh, earth's center unto the right. And my beat direction anity anante always downwards. Okay. And beat key a pine on sheen and object ni throw jason up to the direction at the constant to go on to the my what about magnitude speed. Okay. Put object in the proca rendu oka mass and edi. So, ka 5 kg object ni nenu padesanu, I mean, odlesan, ikka same height nunchi, and ikka da nenu only uh, 1 kg object, okay, 5 kg and 1 kg object ni nenu ganu ka odles the, rendi tlo edi tondar ga reach hota di, yes, uh, e dae te, uh, echo weight undo, adi tondar ga kinda badi pota di ga, so dini badi maana main ti, so rendi ti ki, ante oka object ki dani ki uh, magnitude ane di, ante dini attraction ni badi, Earth attraction but then magnitude and change out to the right. So direction same gana on the but magnitude change out on the and a m a in a two velocity change in a two right. So velocity change out on the again manamali akarikalali. Yes, in the mundu mana discuss just the point acceleration. So epudaina gani velocity change out on the adi magnitude a gani like a pote. Uh, direction again, or else both at a time oka object oka, oka time nun shink oka time ki uh, both magnitude ni and direction ni rendit ni change is kuna gura manu mana chu akada velocity change out undi velocity change out undi and automatic ga body accelerate out undi and adam right and tape put ikada oka object ni kinda odle is napu like a put akan nunch leave chase napu idetla diniki aim undi only dani pina e uh, acceleration certain acceleration to it kindi kibartundi right but ikada Acceleration then well ostundi. This body comes under the acceleration only due to the uh, gravity of earth, due to the gravitational force of the earth. 
కాబట్టి మనం ఏమంటాం ఈ యాక్సలరేషన్ గ్రావిటీ వల్ల వస్తుంది కాబట్టి యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ అని అంటాం దీన్ని ఓకే సో దీన్ని మనం ఏమంటాం యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ ఫైన్ సో ఇక్కడ దీన్ని డైరెక్షన్ ఎప్పుడు ఎట్లా ఉంటుంది టూ వర్డ్స్ డౌన్ వర్డ్స్ టూ వర్డ్స్ సెంటర్ ఆఫ్ ది అర్త్ సో దీన్ని మనం ఇండికేట్ చేసే లెటర్ ఏంటి జి సో ఇక్కడ యాక్సలరేషన్ ఏ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు జి అని అంటాం సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మరి ఫ్రీ ఫాల్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం కదా మనం ఇదంతా మాట్లాడుకునేది ఎందుకు ఫ్రీ ఫాల్ గురించి సో ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఒక ఒక సర్టెన్ హైట్ నుంచి మనం వదిలేసినప్పుడు లేదంటే పైకి త్రో చేసినప్పుడు అది మళ్ళీ ఎట్లా టూ వర్డ్స్ది గ్రౌండే పడుతుంది కాబట్టి ఇట్లా ఆబ్జెక్ట్ గ్రౌండ్కి వచ్చే ప్రాసెస్లో దానిపైన ఎట్లాంటి ఫోర్సెస్ లేకుండా కేవలం దానిపైన ఎట్లాంటి ఫోర్స్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అర్త్ చూపించే ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ మాత్రమే ఉండున్నట్లయితే దాన్ని ఏమంటాం ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ సెట్ టు బీన్ ఫ్రీ ఫాల్ ఓకే అ బాడీ ఈజ్ సెట్ టు బీ ఇన్ ఫ్రీ ఫాల్ వెన్ ఓన్లీ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ యాక్ట్స్ ఆన్ అ బాడీ నో అదర్ ఫోర్సెస్ ఎప్పుడైతే బాడీకి ఒక ఆబ్జెక్ట్ కింద పడుతున్నప్పుడు దానిపైన గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ తప్ప వేరే ఇంకే ఫోర్సెస్ కనుక లేకుంటే అప్పుడు మాత్రమే అది ఫ్రీ ఫాల్ అని అంటాం గాట్ ఇట్ అండ్ ఈ ఫ్రీ ఫాల్తో పడుతున్న ఆబ్జెక్ట్కి ఎంత యాక్సలరేషన్ ఉంటుంది అని అంటే దాట్ ఈస్ యాక్సలరేషన్ దానికి ఉండే యాక్సలరేషన్ మనం ఏమంటాం యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ అని అంటాం ది యాక్సలరేషన్ ప్రొడ్యూస్డ్ డ్యూ టు ది గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ది అర్త్ నియర్ ద సర్ఫేస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫ్రీ ఫాల్ యాక్సలరేషన్ అయినా అనొచ్చు లేదంటే యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ అయినా అంటాం అండ్ దీన్ని మనం ఏ లెటర్తో ఇండికేట్ చేస్తున్నాం స్మాల్ జీతో ఇండికేట్ చేస్తున్నాం అండ్ వాట్ వాట్ అబౌట్ ఇట్స్ డైరెక్షన్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ టువర్డ్స్ ది గ్రౌండ్ టువర్డ్స్ ది సెంటర్ ఆఫ్ ది అర్త్ అండ్ మరి దీని వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది జీ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఎట్లా మరి ఇంతకుముందు ఇప్పుడు యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ అనేది డిస్కస్ చేస్తున్నాం బట్ ఇంతకుముందు స్లైడ్లో కానీ కాసే కాసేపటి కింద మనం ఏం డిస్కస్ చేసాం సెంటర్పిటల్ యాక్సలరేషన్ లేకపోతే యూనివర్సల్ గ్రావిటీ కా కాన్స్టెంట్ అని ఇట్లాంటివి తీసుకున్నాం కదా మరి వీటికి వాటికి మన రిలేషన్ ఉందా అని అంటే ఎస్ జనరల్గా ఇప్పుడు ఇదేంటి ఈ బాడీకి సర్టెన్ మాస్ ఉంది ఎంత ఎం అనే మాస్ ఉంది రైట్ అండ్ ఇది ఎటువైపు అర్త్ వైపు పడుతుంది అని అంటే ఫస్ట్ దీనికి ఫోర్స్ ఎంత దీని ఫోర్స్ ఎంత ఎం ఇంటూ ఏ ఓకే ఎం అనే మాస్ ఉంది అండ్ సర్టెన్ యాక్సలరేషన్ ఉంది కాబట్టి ఈ యాక్సలరేషన్ ఏ యాక్సలరేషన్ జీ రైట్ సో ఫస్ట్ దీనిపైన f is equals to m into g idu okati manam inkokati em cheptunnam idi oka object okay small m unna ane mass unna oka object and earth ki unde mass enti capital m ane kanaka anukunte ipudu rendu objects ki madhyalo unde force of attraction em avutundi anante it is g into m into m by r square r anante ఇక్కడ నుంచి సెంటర్ నుంచి మనకి సర్ఫేస్ వరకు ఉన్న డిస్టెన్స్ ఓకే అదేమవుతుంది రేడియస్ అవుతుంది సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ డిస్టెన్స్ సో ఇక్కడ ఈ రెండు కూడా ఫోర్సే కాబట్టి ఫ్రీ ఫాల్ అంటున్నాం సో దానిపైన ఆ ఫోర్స్ మాత్రమే ఉంటుంది సో ఈ రెండు ఈక్వల్ చేస్తే మనకి ఈ ఎమ్ అండ్ ఈ ఎమ్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది అండ్ వాట్ ఈస్ రిమైనింగ్ థింగ్ ఇక్కడ రిమైనింగ్ మిగిలింది ఏంటి అంటే జీ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు జీ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు క్యాపిటల్ జీ ఇంటూ ఎమ్ by r square so e acceleration due to gravity anedi deni paina depend avutundi only on the mass of the earth okay object mass paina adi depend avadu mass of the earth paina maatrame adi depend avutundi okay and e value anedi uh, ekkadaina change avutunda okay acceleration due to gravity change avutunda anante yes it changes due to డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ది ఆబ్జెక్ట్ సో ఇప్పుడు జనరల్గా మనకి ఈ యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ గురించి మాట్లాడుకుపోయే ముందు ఫస్ట్ అది ఎట్లా చేంజ్ అవుతుంది ఒక ప్లేస్ నుంచి ఒక ప్లేస్కి అని మాట్లాడుకుంటే ఇప్పుడు మనకి అర్త్ ఏ డై ఏ షేప్లో ఉంటుంది ఎస్ మన అందరికీ తెలుసు మ్యామ్ ఇట్స్ స్పియర్ రైట్ కానీ స్పియర్ కాదు అర్త్ సర్ఫేస్ అనేది ఇట్లా ఎలక్ట్రికల్ పాత్లో ఉంటుంది ఓకే ఎలక్ట్రికల్ పాత్ ఒక ఎలిప్స్ అనుకోండి సింప్లీ ఎలిప్స్ లాగా ఉంటుంది సో ఇది ఒక సెంటర్ కనుక మనం కన్సిడర్ చేస్తే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ కానీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ సో ఈ డిస్టెన్స్లో ఏది ఎక్కువ ఓకే సో ఇది ఆర్ ఇది ఆర్ వన్ అండ్ ఇది ఆర్ టూ ఫైన్ సో ఇక్కడ జీ వాల్యూ ఏమవుతుంది జీ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు జీ ఎన్ బై ఆర్ టూ స్క్వేర్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది జీ 
is equals to g n by r1 square. Ikkada r1 to compare jeste r2 ane di ekko ondi gada. So e value ekko ga ondi anante automatic ga m othadi g value ane di decreases. Fine. So ikkada e r1 value ane di takko ga ondi. It is the automatic G value increase. So, this is poles. Okay? We name it poles and we name it equator. Okay? So, now we will see what we have to do with the G value increases. Where do we have to increase? The equator is the same. We have to use the poles. G value अनेक increase होता होंगे कदा, so increases from equator to pole, okay? अंते poles तक गरा एको गा उन्नत होंगे, E value, G value and equator तक गरा तक्को गा उन्नत होंगे, Fine. So, G at poles is greater than the G at equator. The nardha midi. Got it? E prevision del sindhi gada. And inko ka point A indi G value ki sambandh inchi yana ante. Ikkada oka problem jesh to them, first of all. So, ikkada A1 to naru. Find the free fall or acceleration of the object on the surface of the moon. If the radius of the moon and its mass are 1740 kilometers and 7.4 into 10 to the power of 22 kg and this value is radius r value and e value is mass and m value. Compare this value with the free fall acceleration of the body on the surface of the earth. Now we have a question here. We have to find out that this g value is the same thing. This g value is the same thing. Now we have to find out that this g value is the same thing. We have to find out that this g value is the same thing. G value change out right placed okay place on chink okay place ki change out on the so I could a man I'm equal a problem said and could they shame in the end earth pina and moon pina he rendered it to the girl and a G value key and acceleration due to gravity and the change into the okay China relation name on a find out about now okay so that is someone is the values now already question low each are in team mass of the moon each are and distance distance could each are no so now we have to find G at moon Find out Jason that I'm gonna call it a G value at earth in the kicker point you put a much by no so e G value and don't only an ante 9.8 meter per second square on earth okay earth by now a value and a the constant but it car could number a moon gun like a putting a very a day not a it is going to a car change out on the it is 10 9 point 8 and this coach you call me problems get in and this coach okay so the value is fixed it earth by now the value and the acceleration due to gravity that 9.8 into meter 9.8 meter per second square gather now we have to find on the acceleration due to gravity on the moon right so I could have money if already values still so just substitute change the G moon is equals to G into M mass of the moon by radio I mean distance square okay first one moon moon is someone in China values in matter with this could not then will compare to the earth so I could a G value and the constant universal constant gravity a cut in other on to that is 6.67 into 10 to the power of minus 11 into mass of the moon and the 7.4 into 10 to the power of 22 by our value is nothing but 1740 kilometers whole square okay so it put me to e values and it's gonna call calculate chase not like the evaluant on to the it is G moon is equals to 1.63 meter per second square okay so you put in any 1.63 name came on right to any uh put in it could evaluate me uh g at earth to uh relate to yali gada so name e 1.63 name on rast no no on and day so g moon is equals to 9.8 by 6 then okay well I mean calculate chase to some only value now study okay so you nine point eight and in the kicker to some got the value me yes it is nothing but gravitational constant 
acceleration due to gravity at earth so it could a g moon is equals to is equals to g earth by 6 so idi relation earth paina unde uh, acceleration gravity anedi moon paina unde dani kanna kuda 6 times ekwa okay so simple ga manam em raayachu g n is equals to g e by 6 okay idi weight appudu kuda pani kostadi anduke ee relation ikkade cheptunnanu so ade point ikkada mention chesanu nenu so free fall acceleration on the moon is equals to 1 by 6 of the earth okay so ade that is g n is equals to 1 by 6 of the g e idi relation fine i hope meeku idantha ardham ayind anukuntunanu so acceleration due to gravity ante enti manam edaina oka object pai nunchi i mean oka certain height nunchi manam kindiki vadilesinappudu adi towards earth ane center of the earth anedi uh, wealth on the done direction. So, it could are the uh, first nunchi and a uh, point nunchi uh, when uh, earth and reach a time key then the direction same gun out to the gun magnitude and it's time to time change out on the info uh, earth uh, applies as a force of attraction. Wala. So, a uh, uh, magnitude and uh, uh, magnitude change out on the end automatic then velocity change out on the end velocity change out on the end then acceleration on the end of them. So, a plane of a body. Uh, Oka pi no certain height on chi earth pi ki well partundi and kunapuru, then pina only gravitational force tapa in k force ledu and ante a object is said to be free fall, right? Uh oka object free fall low unapuru, then kunde acceleration ni maname mantam, acceleration due to gravity and tam than it small g to indicate jesum and the value epuga enta unto the earth pina nine point eight unto the meter per second square unto the and moon pine okalaga inko planet pine okalaga so e value on the place to place change. Change out on the and ekada unna guda e g value acceleration due to gravity and edi deni ki deni pina depend a yun tundi and ante manam a place kite a planet nita this kunte a planet in this kunte a planet ki summonsna mass pina depend a yun tundi ipin an earth pina acceleration due to gravity find out just na ante danik summoninsna earth ki summonsna mass nita this kutna ok well name moon pina calculate just na tite mass of the moon ni consider just na sun pina this kutna tite mass of the sun ni consider just na and r an ante radius ok radius of radius of the earth ni consider just na so it la e value g value an edi mass of the earth pina and alage radius of the earth pina depend a yun tundi put radius an edi manaki equator dagar ekko aga and poles dagar takko aga un tundi ga bati it inversely proportional undi so manaki emo the g value an edi equator dagar takko aga un tundi poles dagar ekko aga un tundi right sometimes g value an edi equator dagar least an consider jayas to negligible an guda consider jayas taru and 9.8 aga kundi kundi problems ki manam dini 10 meter per second and second square an guda these kundam and it is place to place Change out on the gada. So moon pina unde uh, e be, uh, free fall acceleration. Earth pina unde than one by uh, six times and any tako gaunt on the right. So then ki relation they find out desamikada. That is gm g of uh, a on the moon is equal to one by six a of uh, g on earth. Okay. Now let's see a numerate uh, numerical okay. So a prop uh, a body is projected vertically up. What is the distance covered? In its last second of the upward motion. So, I can manal question and again the end of object and edi. I could a point reach in the okay. I can unchic at kill in the I can unchic mali and a kindi cost on a waston to the other. So, I could a manal nadigate question in the end of the object. I can unchic pike kill in the right projected up, up uh, projector up uh, vertically up on her so it could a last second low are the internet distance uh, uh, travel is no down the man of find out jayman tunnaru. so it okay sorry pi ki reach in the end and automatic gain t it could velocity and the zero output on the okay velocity zero in the and then embedded uh, money when but a kindi coaches on the right so it could have a point in the government and it could have first second together and the point in the government and it could have Project and a pike will to Napu is the last second at the kindic watch it up to other in a mouth on the are same distance me first second look over just on the other so you can make it t is equals to one now what we have to find distance traveled by the object find out jelly if you want to already you put object to kindic about to the end and then it is certain velocity I mean acceleration on to the other acceleration anti 
అది ఫ్రీ ఫాల్ అయినట్లయితే దానికి ఉండే యాక్సలరేషన్ జీ ఓకే దాట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టెన్ అయినా అనుకోవచ్చు లేదంటే ఎస్ టెన్ అని కన్సిడర్ చేయమన్నారు సో టెన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వైర్ గాట్ ఇట్ సో ఇప్పుడు మనకి ఈ రిలేషన్లో ఏదైనా ఫామ్లో ఉందా ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఈ చాప్టర్కి మా ఈ చాప్టర్ గురించి మాత్రమే ఆలోచిస్తే మీకు అసలు రిలేషన్ దొరకదు నౌ యూ హ్యావ్ టు రీకాల్ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ మోషన్ దాట్ ఈస్ ఎస్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు యూటీ ప్లస్ హాఫ్ జీటీ స్క్వేర్ ఓకే సో ఇక్కడ ఈ వాల్యూస్ని సబ్స్ట్యూట్ చేయండి యూ అనేది ఆల్రెడీ ఇనీషియల్గా ఇక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత దాని స్పీడ్ అనేది జీరో అయిపోతుంది సో ఇక్కడ పైకి వెళ్తున్నప్పుడు ఇది మనకి ఫైనల్ వెలాసిటీ అవుతుంది బట్ కిందికి వెళ్తున్నప్పుడు ఇది ఇనీషియల్ వెలాసిటీ సో మనం జీరో తీసుకుంటున్నాం సో ఈ వాల్యూ జీరో ప్లస్ హాఫ్ టెన్ ఇంటూ టీ అంటే ఫస్ట్ సెకండ్ కదా సో టీ వన్ సెకండ్ సో ఇట్ ఈస్ వన్ స్క్వేర్ సో దాట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వన్ అండ్ ఫైవ్ సో ఫైవ్ మీటర్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై ది ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ సెకండ్ ఈజ్ ఫైవ్ మీటర్ గాట్ ఇట్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఓకే వీ హ్యావ్ మాస్ అండ్ వెయిట్ సో మాస్ అంటే మనం ఆల్రెడీ ఎక్కడ లాస్ ఆఫ్ మోషన్లో ఫస్ట్ లా ఆఫ్ మోషన్ దగ్గర ఒక క్వాంటిటీ గురించి తెలుసుకున్నాం కదా ఏంటది ఇనర్షియా ఇనర్షియా అంటే ద టెండెన్సీ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ టు స్టే ఇన్ ఇట్స్ కరెంట్ మోషన్ రైట్ అంటే అది రెస్ట్లో ఉంటే రెస్ట్లో ఉన్నట్టు ఉండడం అండ్ అది ఒకవేళ మోషన్లో ఉంటే సేమ్ అదే మోషన్ అనే కంటిన్యూ చేయడం ఇట్లాంటి టెండెన్సీని ఏమంటాం ఇనర్షియా అని అంటాం రైట్ సో ఇప్పుడు మనం మాస్కి ఇనర్షియాకి రిలేషన్ కూడా మనం అదే చాప్టర్లో చూసాం మాస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మెషర్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఇనర్షియా సో ఇప్పుడు ఒక ఆబ్జెక్ట్ రెస్ట్లో ఉంది ఓకే ఇప్పుడు ఒక రెస్ట్లో ఉంది అని అంటే నేను ఇప్పుడు దాన్ని మూవ్ చేయడానికి ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ని అప్లై చేయాలి రైట్ అదే దాని మాస్ కనుక తక్కువగా ఉంటే నేను దాన్ని ఈజీగా మూవ్ చేయొచ్చు సో దాని ఇనర్ష అది ఎంత ఇనర్షియా అని చూపిస్తే దానికి అంత మాస్ ఉన్నట్టు అర్థం రైట్ సో ద అదే మనం ఇక్కడ మళ్ళీ ఒకసారి రీకాల్ చేసుకుంటున్నాం మాస్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మెషర్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఇనర్షియా ఒకవేళ ఇనర్షియా ఎక్కువగా ఉంటే మాస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ సింప్లీ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇనర్షియా ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఎం ఇనర్షియా తక్కువగా ఉంటే మాస్ తక్కువగా తక్కువగా ఉంటుంది అండ్ మాస్ అనేది కాన్స్టాంట్గా ఉంటుంది ఎక్కడైనా కానీ మాస్ అనేది కాన్స్టాంట్ అండ్ ఇట్ డస్ నాట్ చేంజ్ ఫ్రమ్ ప్లేస్ టు ప్లేస్ ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్కి తీసుకెళ్ళినప్పుడు దాని మాస్ అనేది చేంజ్ అవ్వదు బేసిక్గా మాస్ అంటే ఏంటి ఇనర్షియా కదా అది ఎంత ఇనర్షియా చూపిస్తుంది మనం దాని మీద ఫోర్స్ అప్లై చేసినప్పుడు ఎంత ఇనర్షియా చూపిస్తుంది అనేది మాస్ సో ఇప్పుడు దాని దాని ఇనర్షియా అనేది అది ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్కి అయితే మారదు కదా సో ఇనర్షియా మారినప్పుడు మాస్ కూడా మారదు బట్ వెయిట్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక ఆబ్జెక్ట్ని మనం సటెన్ మాస్ ఉన్న ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఒక జి అనే లేకపోతే ఎంతో కొంత యాక్సలరేషన్తో కనుక మూవ్ అవుతున్నట్లయితే ఆ ఆబ్జెక్ట్ని ఎర్త్ సటెన్ యాక్సలరేషన్తో అది అట్రాక్ట్ చేస్తుంది కదా సో అప్పుడు దానికి ఉండే ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ మనం ఏమంటాం వెయిట్ అని అంటాం వెయిట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డబ్ల్యూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎం అనే ఆబ్జెక్ట్ని ఎం అనే మాస్ ఉన్న ఒక ఆబ్జెక్ట్ని ఎర్త్ ఏం చేస్తుంది తన వైపుకి అట్రాక్ట్ చేసుకుంటుంది విత్ ఫ్రీ ఫాల్ యాక్సలరేషన్ దాట్ ఈస్ జి సో ఇక్కడ దీన్ని మనం ఏమంటున్నాం అంటే వెయిట్ అంటున్నాం సో ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఆన్ ది బాడీ డ్యూ టు ది ఎర్త్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ వెయిట్ ఓకే అండ్ దీన్ని మనం ఎట్లా రిప్రజెంట్ చేస్తాం డబ్ల్యూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎం ఇన్ టూ జి మాస్ ఇన్ టు యాక్సలరేషన్ అని అంటే ఇది ఏ యూనిట్ దీనికి యూనిట్స్ ఏమని రాయచ్చు అంటే అఫ్ కోర్స్ దీనికి యూనిట్స్ ఏముంటాయి న్యూటన్స్ ఓకే ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అంటున్నాం కదా ఫోర్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫోర్స్కి ఉండే యూనిట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ న్యూటన్ సో వెయిట్కి కూడా సేమ్ ఫోర్స్కి ఉన్న యూనిట్సే ఉంటాయి దాట్ ఈస్ న్యూటన్ అండ్ ఒక బాడీ అనేది ఫ్రీ ఫాల్ కనుక అవుతున్నట్లయితే ఒక పై నుంచి నేను ఇట్లా లీవ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ నుంచి వదిలేసినప్పుడు ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఏమవుతుంది టూ వర్డ్స్ గ్రౌండ్ వెళ్తుంది కదా సో అప్పుడు మా ఆ ఆబ్జెక్ట్ ఎట్లా ఫీల్ అవుతుంది అంటే వెయిట్లెస్నెస్ దానికి వెయిట్ అనేది ఉండదు ఓకే ఈ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఏమవుతుంది జీరో అయిపోతుంది అండ్ ఈ ఫో ఈ వెయిట్ దేనిపైన డిపెండ్ అవుతుంది జీ రైట్ ఇక్కడ రెండు క్వాంటిటీస్ ఉన్నాయి వెయిట్ మాస్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది అండ్ యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ పైన డిపెండ్ అవుతుంది అంటే జీ పైన డిపె
ఇక్కడ జి అనేది చేంజ్ అవుతుంది ప్లేస్ టు ప్లేస్కి జి అనేది చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా వెయిట్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది ప్లేస్ టు ప్లేస్కి ఇప్పుడు ఎర్త్ పైన ఒక పర్సన్కి సర్టెన్ వెయిట్ ఉంటే అది మూన్ పైననో లేకపోతే వేరే ఇంకా ఏ ప్లానెట్ పైనో తీసుకెళ్ళినప్పుడు వెయిట్ చేంజ్ అవుతుంది కానీ మాస్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది రైట్ సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ అండ్ ఇంకొక రిలేషన్ ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ వెయిట్ ఆన్ ది ఎర్త్ ఏమని తీసుకోవచ్చు ఎమ్ ఇంటూ జి ఆన్ ది ఎర్త్ రైట్ ఓకే సో వెయిట్ ఆన్ ది మూన్ ఏమని తీసుకోవచ్చు ఎమ్ ఇంటూ వెయిట్ ఆన్ ది మూన్ రైట్ సో నేను ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని కనుక ఈక్వల్ చేసినట్లయితే అంటే రిలేషన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ట్రై చేసినట్లయితే ఏమవుతుంది ఇక్కడ జిఎం అంటే మాస్ ఆఫ్ ది మూన్ అంటే జి ఇక్కడ ఇంకొక రిలేషన్ మనకి ఏమని తెలుసు జిఎం ఈస్ ఈక్వల్స్ టు వన్ బై సిక్స్ ఆఫ్ ది జిఈ రైట్ సో దీన్ని ఇక్కడ సబ్స్ట్యూట్ చేయండి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఎం ఇంటూ జిఈ బై సిక్స్ ఓకే సో ఇక్కడ mg అంటే ఏంటి ఇది ఆల్రెడీ వెయిట్ సో వెయిట్ ఆఫ్ ది వెయిట్ ఆన్ ది మూన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎర్త్ పైన ఉండేదానికన్నా అగైన్ సిక్స్ టైమ్స్ ఓకే సో దాన్ని ఇక్కడ రాసాం వెయిట్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఆన్ ది మూన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వన్ బై సిక్స్ టైమ్స్ ది వెయిట్ ఆన్ ది ఎర్త్ అంటే ఇప్పుడు మూన్ పైన ఉన్న వెయిట్తో కంపేర్ చేస్తే వన్ బై సిక్స్ టైమ్స్ ఇక్కడ ఎక్కువ సిక్స్ టైమ్స్ ఎక్కువగా ఉంటారు ఓకే సో ఇది మాస్కి అండ్ వెయిట్కి ఉన్న రిలేషన్ అండ్ డిఫరెన్సెస్ కూడా సో ఇక్కడ మనకు ఒక క్వశ్చన్ కూడా ఇచ్చారు ఏంటి అది మాస్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ టెన్ కేజీ ఫైండ్ ఇట్స్ వెయిట్ ఆన్ ది ఎర్త్ అండ్ ఆన్ ది మూన్ ఓకే సింపుల్గా ఇప్పుడు మనం ఏమని కన్సిడర్ చేయొచ్చు మాస్ అనేది టెన్ కేజీ ఇచ్చారు రైట్ సో మన నేను వెయిట్ ఆన్ ది ఎర్త్ అంటున్నారు సో వెయిట్ ఆన్ ది ఎర్త్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఎమ్ ఇంటూ జి ఆన్ ది ఎర్త్ సో ఎమ్ ఎంత నేను ఇక్కడ జీని ఏమని తీసుకుంటున్నాను టెన్ తీసుకుంటున్నాను జి ఆన్ ది ఎర్త్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టెన్ కేజీ అండ్ టెన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ అని తీసుకుంటున్నాను ఫైన్ సో ఇక్కడ మాస్ టెన్ అండ్ జిఈ టెన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హండ్రెడ్ న్యూటన్స్ వెయిట్ ఆన్ ది ఎర్త్ సో అదే వెయిట్ ఆన్ ది మూన్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు కాబట్టి సింపుల్గా ఇందాక మనకు ఒక రిలేషన్ వచ్చింది ఏంటి వన్ బై సిక్స్ ఇంటూ వెయిట్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ రైట్ వెయిట్ ఆన్ ది ఎర్త్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వన్ బై సిక్స్ ఇంటూ హండ్రెడ్ సో దీన్ని క్యాల్కులేట్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది అంటే సిక్స్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ సంథింగ్ ఓకే సో ఇది మీకు ఇట్లాంటివి ఎంసీక్యూస్లో లేదంటే మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్లో అడగడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఓకే సో ఈ రిలేషన్ ఫైండ్ గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది మీరు దిస్ ఈజ్ ద రిలేషన్ టు రిమెంబర్ ఫైన్ నా ఎస్ ఇక్కడ నుంచి మనకి కొన్ని క్విజెస్ ఉన్నాయి ఓకే కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఫోర్ టు ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి హార్డ్లీ ఐ హోప్ వీటికి కరెక్ట్గా అర్థమైతే అన్నిటికీ కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయగలరు లెట్ సి ద గ్రావిటేషన్ ఆఫ్ ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ ఈజ్ నోన్ యాజ్ సో ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీకి ఉండే గ్రావిటేషన్ని మనం ఏమంటాం అంటే దానికి ఉండే యాక్జలరేషన్ని మనం ఏమంటాం ఎస్ యా గ్రావిటేషనల్ యాక్జలరేషన్ సింప్లీ ఇట్ ఈస్ ఓకే ఇవి ఏవి కాదు డైరెక్ట్గా మనం బ్లైండ్గా పెట్టేసేయచ్చు అండ్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఈజ్ ట్రూ ఆఫ్ ట్రూ ఆఫ్ ది వాల్యూ ఆఫ్ ది యాక్జలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ సో యాక్జలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీకి సంబంధించిన కొన్ని ఈక్వి ఐ మీన్ స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చారు వాటిలో కరెక్ట్ ఏది రాంగ్ ఏది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి స్టేట్మెంట్ ఈస్ ట్రూ అన్నారు కదా ట్రూ అన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం ఫస్ట్ ద వాల్యూ ఈస్ సేమ్ ఆన్ ది ఈక్వేటర్ ఆన్ ది పోల్స్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ ఏమంటున్నారు అంటే సేమ్ అంటున్నారు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది సెంటర్ అండ్ ఈ ఇది ఈక్వేటర్ అండ్ ఇది పోల్ కదా సో పోల్స్ దగ్గర జి వాల్యూ ఎప్పుడు ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎక్కువగానే ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ జి వాల్యూ తక్కువగా ఉంటుంది సో ఇక్కడ సేమ్ అన్నారు కాబట్టి దిస్ ఈజ్ రాంగ్ అండ్ ద వాల్యూ ఈజ్ లీస్ట్ ఆన్ ద పోల్స్ ఇక్కడ పోల్స్ దగ్గర లీస్ట్గా ఉంటుందా కాదు కదా ఇది పోల్స్ ఓకే ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ ఇది పోల్ ఓకే ఇది ఈక్వేటర్ సో ద వాల్యూ ఇస్ లీస్ట్ కాదు కదా ఇక్కడే ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఇది కూడా కాదు ద వాల్యూ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ నెగ్లిజిబుల్ ఆన్ ది ఈక్వేటర్ ఎస్ నెగ్లిజిబుల్ అని అన్న తీసుకోవచ్చు మనం లీస్ట్ అని అన్న తీసుకోవచ్చు ఓకే ఇది కరెక్ట్ అండ్ ద వాల్యూ ఇంక్రీజెస్ ఫ్రమ్ పోల్ టు
Now, which of the following factors does the acceleration due to gravity on the earth depends on? So, manaki acceleration due to gravity is equals to g into m by r square. Kada. Ikkada g and t and t gravitational constant. Gravitational constant. And m and t and t capital M and t mass of the earth. Fine. And capital R value and t radius of earth. So, ikkada, a deni pina depend out on the anante, adi m mina mana answer correct choose chess coach, r in a choose chess coach, ikkada mana kitchen and mass of the body, kane kadu, and mass of the earth, yes, correct, volume kadu, shape and size to mana kipane ledu. So, correct option is B. Now, summary, it's summary time. Aim discuss chess a meroju manam. First, discuss chess in the free fall. And the object towards the ground, towards the center of earth, can uh, travel just to do that. If I know only force of attraction for uh, gravity, matram force of uh, gravitational force, matram can act out to not like that. Prem and body is said to be in free fall. And so, a body free fall low on the end and a certain velo acceleration to kind of cost on the other. So, that name and to now man and a acceleration due to. Gravity. Okay, then we manam g to indicate just some then value always nine point. Okay, meter square on Earth. Earth pi na is anthata constant ga ontundi, but planet to planet it change out on the value and any change out on the and manaki equator the gara e value takko ganu and uh, poles the gara echo ganu manam chudo chu and it increases from equator to poles, right. And then, manan tarvata manan discuss ches na vishya menti. Yes, mass and weight. Okay, mass ki weight ki unna oka relation. So, relation enti mass ane di constant ga unntu and it is a measure of inertia. It doesn't change from place to place. But, weight ane di force of attraction acts on a body by the, due to the earth. So, di ni manan metla raya chu ante. That is W is equals to M into G. Fine. And manak already okay relation till manan uh, find out Jason A and T is uh, acceleration on moon is equals to 1 by 6 times the acceleration on the earth. So, it is same uh, uh, weight ki kuda applicable out on the weight on moon is equals to 1 by 6 times to the weight on earth. Okay, I rendu relations ni gurin chi discuss chay sam and then koni numericals ni kuda chu sam, right? Numericals in the min chinke wana discuss chay sama. I roju class lo chala chinna chinna ante kon points chala undo chu, but chinna concepts free fall gani, acceleration due to gravity gani, and mass and weight relation, then. Numericals and think of a chala problems and chala models and tie so kasari DPP on most of the questions problems each and okay so kasari class I pen tarvata class notes could I then provide just name already the class notes cover and take a download just coach either PW app law and a judo to lay than take the telegram low manaki PW telugu and a channel on the recent create chase I'm not that law and me class e class notes can he class someone's link uh, notes link and DPP link even available go on to okay the grab back to back available go on to go but I can't say I'm going to access to you so first class I paint about the textbook will go through the chapter ones okay it's a chapter of the other one that's what I'm going to be PP the PP is down download is going to cut some of this all change textbook law on a question since all this not parlay do lay than take DPP law on a question since all this like a a day अधे PDF लो नेनो answers कुड़ा एवड़न जरिगिंद गा बट्टी एककड़ एना numerical solve चेड़म लो gravitation के सम्मान्स numerical solve चेड़म लो इब्बन दिगने का उन्टे please let me know in the comment section so that मने मी इन numerical problems कोसम योका separate session either recorded ले देंटे live वेना तीसको ने मनम solve जेसकुदा got it so manam next class lo inka em discuss chese pothunnam ante center of gravity discuss chestam adokate small topic dan tarvata complete ga ee chapter nunchi first nunchi any problems any rakala problems untayo 
ఓకే ఎన్ని మోడల్స్ ఉన్నాయో వాటిని వాటిలో కొన్నిటిని మనకి ఉన్న టైంలో డిస్కస్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం గాట్ ఇట్ సో డోంట్ మిస్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ అంటే ఒకవేళ మీరు ప్రాబ్లమ్స్ చేయడానికి కనుక రెడీగా లేకపోయినట్లయితే లేదంటే అర్థం కాలేదు కాన్సెప్ట్ అర్థమవుతుంది కానీ ప్రాబ్లమ్స్ అర్థం కావట్లేదు అని అనుకునే వాళ్ళు కనుక ఎవరైనా ఉంటే ప్లీజ్ నెక్స్ట్ సెషన్ని మాత్రం అస్సలు మిస్ అవ్వకండి ఎందుకంటే మనం లైన్ టు లైన్ కాన్సెప్ట్ అండ్ ప్రాబ్లమ్ని రెండింటిని డిస్కస్ చేయబోతున్నాం కాబట్టి సో గాయస్ సో దిస్ ఈస్ అల్ అబౌట్ టుడేస్ క్లాస్ అండ్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో మళ్ళీ కలుద్దాం అండ్ టిల్ దెన్ కీప్ లెర్నింగ్ బాయ్